హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఆర్మీ ఆర్నెన్స్ క్లార్క్ ఒక ట్రేడ్స్ మ్యాన్ మేట్ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చూద్దాం సో ఈ క్వశ్చన్లో టోటల్గా మీరు ఏ మోడల్స్ ఇచ్చారో ఎలా ఇచ్చారు అనేది కూడా చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఇండియన్ ఆర్మీ అగ్నివీర్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ట్రేడ్స్ మ్యాన్గా కానీ లేదంటే టెన్త్ క్లాస్ మీద రాసిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే ప్లస్ టూకి రాసిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించి ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించి కానీ లేదా నేవీ సంబంధించి కానీ ఏ జాబ్స్కైనా సరే ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ఈడికైనా దేనికైనా సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి లార్డ్ బుద్ధ వాజ్ బార్న్ ఇన్ లార్డ్ బుద్ధ వాజ్ బార్న్ ఇన్ లుంబిని ఆన్సర్ వచ్చేసరికి లుంబిని హూ ఇనిషియేటెడ్ దీన్ ఐ లాబీ ఆన్సర్ అక్బర్ నెక్స్ట్ రెడ్ క్లిఫ్ లైన్ ఈజ్ ఏ బౌండరీ బిట్వీన్ రెడ్ క్లిఫ్ లైన్ ఈజ్ బౌండరీ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అండ్ నెక్స్ట్ మన ఇండియాకి చైనాకి మధ్య ఉన్న బౌండరీ లైన్ ఏంటి అని అడుగుతారు ఆన్సర్ ఏంటంటే మెక్ మోహన్ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బౌండరీ లైన్స్ ఇది రెడ్ క్లిఫ్ లైన్ అయితే ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి అలాగే ఇండియాకి చైనాకి అయితే మెక్ మోహన్ లైన్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ది వరల్డ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఏ దేశంలో ఉంది నేపాల్లో ఉంది ఓకే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ నేపాల్ లొకేటెడ్ ఇన్ నేపాల్ క్యాపిటల్ ఏంటి కాట్మాన్ నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ టీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ ప్ర మన ప్రపంచంలో టీ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసే దేశం ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇండియా అండ్ నెక్స్ట్ మన ఇండియాలోనే అలా కాఫీ మన ఇండియాలో కాఫీ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసే స్టేట్ ఏంటి అని అడగచ్చు కర్ణాటక అండ్ నెక్స్ట్ ద కంట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ అంటే విచ్ కంట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే జపాన్ ముందుగా ఏ దేశంలో సూర్యోదయం అవుతుంది అంటే జపాన్లో అవుతుంది అలాగే మన నెక్స్ట్ అలాగే రవి అస్తమించే రాజ్యం ఏంటి అంటే సూర్యుడు అస్తమించకుండా ఉండే దేశం ఏంటి అంటే బ్రిటన్ అనమాట బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అందుకని అల్లూరు సీతారాం రాజు డైలాగ్ చెప్తారు కదా రవి అస్తమించిన సామ్రాజ్యాన్ని పూనిస్తున్నాను అది అనమాట అండ్ జోజిలా ఈజ్ పాస్డ్ బిట్వీన్ జోజిలా ఈజ్ పాస్డ్ బిట్వీన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏవి కావు యాక్చువల్గా ఈ పాసెస్ అనేవి ఏంటి అంటే ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశంకి ఒక మార్గం ద్వారా వెళ్ళే ప్రదేశాన్ని పాసెస్ అని అంటారు అనమాట అంటే సపోజ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఇండియా నుంచి వేరే దేశానికి నైబరింగ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళే దారులని పాసెస్ అని అంటారు హూ అమౌంగ్ ది ఫాలోయింగ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు సెట్ ఫుట్ ఆన్ మూన్ ఎవరు మొట్టమొదటిగా చంద్రుడి పైన అడుగు పెట్టారు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి నీల్ యామ్స్ట్రంగ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టి ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ లిటరేచర్లో ఫస్ట్ మన భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ లిటరేచర్ అదే మదర్ తెరిసా అయితే పీస్ అంటే శాంతి దోతక తనకి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది సివి రామన్కి ఫిజిక్స్లో నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది అలాగే హూ ఈజ్ ద ఆదర్ ఆఫ్ ది ఎపిక్ మేఘదూత్ మేఘదూత్ అనే రచనని ఎవరు రచించారు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కాళిదాస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఫిజిక్స్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఇవి వన్ హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక హార్స్ పవర్ అనేది ఎంతకి ఈక్వల్ అంటే సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాట్స్ విచ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇందులో ఏ ఈక్వేషన్ రాంగ్ అని అంటున్నారు 
మనకి ఆల్రెడీగా చదువుకొని ఉంటాం ఎస్సీ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఇది కరెక్టే వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎయిటీ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఏఎస్ వి ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ ఏఎస్ అనేది రాంగ్ ఐన్స్టీన్ గివ్ ఏ రిలేషన్ ఐన్స్టీన్ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు ఆ ఫార్ములా మీద మ్యాక్సిమం న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ కానీ లేదంటే ఎనర్జీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా టోటల్గా డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాయి అన్నమాట తర్ ఆ బాంబ్ ఏంటంటే అదే సారీ ఆ రిలేషన్ ఏంటంటే ఎనర్జీ ఈ ఈక్వల్స్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అదే కేఈ అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీహెచ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి సో ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు ఐన్స్టీన్ అడిగిన రిలేషన్ అడిగాడు కాబట్టి ఈ ఈక్వల్స్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ మన బాడీ ఏంటి వెయిట్ని ఎందులో మేజర్ చేస్తాం మాస్ అనమాట ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ మాస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రాకెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మన రాకెట్స్ ఎర్త్ నుంచి ఆపోజిట్ అంటే మూవింగ్ వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద నడుస్తుంది అనుకోండి యాక్చువల్లీ ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటమ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ అయితే రాంగ్ అనేది ఇచ్చారు ది వాల్యూ ఆఫ్ జీ ఈ జీరో యాక్ట్ గ్రావిటీ అనేది జీరో ఉంటుంది అది ఎక్కడ అదే మన అర్త్ మీద మన భూమి మీద అయితే గ్రావిటీ ఎంత ఉంటుంది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అదే గ్రావిటీ జీరో అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్ సెంటర్ ఆఫ్ ది అర్త్లో గ్రావిటీ అనేది జీరో ఉంటుంది అండ్ రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ మూమెంటమ్ చాలా అంటే ఒక సింగిల్ లైన్ ఒక ఆన్సర్ అనమాట రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ మూమెంటమ్ charge is flow of charge is flow of electrons okay charge is flow of electron doppler effect is applicable for ee ekkuga ships lo nu submarines lo nu ee ekkuga use chestha doppler effect anedi so it affects the sound waves only okay endukante sea lo travel chese tappudu ledante submarine lo travel chese tappudu through sound dware avathal signals ni రిసీవ్ చేసుకోవటం కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో డెసిబల్ అంటే ఏంటి డెసిబల్ ఈజ్ డెసిబల్ అంటే ఈజ్ ఎ మెజరింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ లెవెల్ ఓకే డెసిబల్ అంటే మెజరింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ లెవెల్ నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అనేది ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది అంట టూ థిన్ బ్లాంకెట్స్ ఆర్ వార్మర్ then single of same thickness so same thickness as the two because bro so the two thin blankets are warmer than a single of same thickness as the two because of put rendu unna anukondi rendu intikanna okati vediga untundi rendu kalisi pelite కొంచెం త్వరగా ఆరదు ఎందుకు అంటే ఎయిర్ ఈజ్ ఎన్క్లోజర్ సో థిక్నెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ థిక్నెస్ ఉన్న డ్రెస్ ఒకసారి పలుచగా ఉన్న డ్రెస్ ఒకసారి రెండు ఒకే టైంలో మనం ఆరేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏది ఫస్ట్ థిన్గా ఉన్నదే అవుతుంది ఎందుకంటే ఎయిర్ అనేది ఎన్క్లోజర్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైమ్స్ and the permanent magnet is made from which one of the following substance ferromagnet indlo permanent magnet ferromagnet anamata and hygrometer is instrument for measuring hygrometer is instrument for measuring the amount of water vapor in the atmosphere the amount of water vapor in the atmosphere anamata and next question e maths anedi nu e oka paper meeku టెలిగ్రామ్లో పెడతాను మీ మ్యాథ్స్ ఆన్సర్స్ చేసి నాకు పెట్టండి ఇక పైన పక్కన ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి ఆన్సర్స్ చేసి పెట్టండి నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లైటెస్ట్ మెటల్ ఇందులో లైటెస్ట్ మెటల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ అనేది లైటెస్ట్ మెటల్ వాట్ ఈజ్ లాఫింగ్ గ్యాస్ లాఫింగ్ గ్యాస్ ఏంటి ఏంటి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ద ఫిలమెంట్ ఆఫ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్లో ఉన్న ఫిలిమెంట్ని దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే టంగ్స్టన్ 
and washing soda washing soda is the common name for washing soda is the common name for sodium carbonate and next next is the atom bomb atom bomb is based on which principle atom bomb is based on nuclear fission heavy water heavy water is answer is ante heavy water heavy water is d2o and next the gas liberated during the reaction of copper with dilute nitric acid is answer is n2o5 the highest grade of coal whose surface is shining and his highest color colorific value is answer is anthracite the final product of combinations of ethane are carbon and oxygen production of chlorofluorocarbon gas is proposed to be banned in india is used in which of the following domestic product answer is refrigerator ఇవి టోటల్గా కొన్ని మోడల్ పేపర్ ఇది సో ప్రీవియస్ ఇయర్గా అడిగిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ సో ఒక్కసారి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా మీరు తలుతూ ఉండండి డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే అవుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్